Шел 2010 год. 5 кубометров бетона с доставкой на стройку стоили 11-12 тысяч. Мы были молоды, самоуверены и искренне верили, что абсолютно точно знаем, как строить собственный дом, потому что мы перед этим полгода читали интернет. Решили строить собственными силами, с минимальным привлечением сторонних людей и техники. Ну, конечно, без техники никак, и вот они нам больше всего, наверное, косячили. Первая наша ошибка. Наняли вот этого петушка. Нормальный э, экскаватор вырыл бы нам котлован за сутки. Это провел две недели, даже больше. Вторая ошибка, то, что я все-таки не настоял на том, чтобы котлован, дно котлована было абсолютно идеально горизонтальным. Э, водитель кучучика почему-то сказал, что это сделать нельзя. Третья наша ошибка. Вот. Но это не наши ошибки, это наши просчеты, что мы наняли этих людей. Вот, загнали этот КАМАЗ, который застрял у нас на стройке. Я на компьютер скидываю. Мы с братом вручную вот эти 20 километров погружали весь день. Порвали трос, которым вытаскивать. А вот этот трос брат нашел у каких-то гопников в деревне, которые сказали, ему ноги переломают, если он не вернется в целости и сохранности. Ну, трос вроде вернул, ноги на месте. Но, к сожалению, на стройке были у нас травмы. Об этом я расскажу отдельно. Из-за того, что котлован не абсолютно горизонтальный был, а подложка под, э, этот, под модель комплита должна быть ровненькая, пришлось заказать еще одну машину 20 кубометров песка. И вот эти еще 20 кубометров, те 20, и эти 20 мы вручную растаскивали по всей стройке, выравнивали поверхность. А это нам уже привезли арматуру. К сожалению, это далеко не последняя машина с арматурой, которую мы заказывали. Теперь нужно разложить арматуру по поверхности. Подкладывали целлофан, чтобы бетон заливать куда не уходила влага. Это первая попытка завязать вязаль... связать вязальной проволокой две арматурины. Сейчас это так смешно смотрится, так вот, криво все. Потом-то мы научились это делать вообще. Секунда на одну вязку уходила. Оставалось время иногда побаловаться. Вот мы изучаем физически характеристики арматурины длиной 11 метров, диаметром на 14, да, 14 миллиметров. А это задача на логику. Первый уровень арматуры мы выложили, но нужно второй выложить. Где два уровня, ни, нижний и верхний, чтобы избег, ну как бы. Да не важно, не буду загружать физическими всякими ледовыми фиговинами, это не важно. Для данного ролика, во всяком случае. Нужно выставить второй уровень. Пытаемся придумать, как это сделать. Вот одна из идей сделать П-образные арматурины и ставить их на землю, а второй уровень вот выкладывать как бы на вот эту вот фиговину. Гнем трубами. Кастики, да. Как букву Г это легко согнуть, а вот как вот здесь согнуть теперь получается. Трубу ты туда не запекаешь. И загнуть так арматурину в домашних условиях невозможно. Никакая там труба или кувалда не поможет. Да, ну, глупости, глупости. Поэтому мы пытались использовать другой способ. И как из этого можно зон строить? Так, горы придут, выпили кусок. Решили мы сделать столбики из пенобетона, потому что пенобетон легко отпилится ну, и легко ломается. Смотрите, в него добавляют специальные какие-то волокна для того, чтобы он совсем не развалился. Видите, волоски торчат. Ну, вес человека выдерживает, поэтому мы решили использовать этот способ. Еще была идея залить столбики думаю, из выйдет. бетона, но бетон бы долго стыл, поэтому вот этот, я считаю, оптимальный вариант. Нет, конечно, есть специальные крепежи, но мы их просто найти не смогли. Ну вот всяко проверяем для того, чтобы второй слой не сложился с первым во время заливки бетона. А вот этого делать категорически нельзя. Пена и газа бетон нужно пилить специальными ручными ножовками. Если пилить вот так, то цепь затупится за один вот такой пил. На следующий день мы не смогли работать, нам нужна была эта пила. А работать не смогли, потому что цепь ноль зацепилась. Привезли нам первые пиломатериалы. Ой, тоже долгая история, как мы это покупали. То есть, то нет. И тут случился несчастный случай, я сломал себе пальцы, видите, пусть я Поэтому бетон я не заливал. И это вот первая машина. Да, я тут был оператором, правая, правая рука была сломана, я не снимал белый, камера будет меньше трястись. И это вот первая машина, нашел сильный дождь. Видите, не может заехать, это он просушивает землю. Если дождь забуксовать, земля нагревается и начинает испаряться. Она подсыхает и потом можно заехать. Вот это уже была третья, какая-то попытка сейчас снова разгонится. Ну, давай. Приехала с опозданием минут 30, обещали пригнать в 9, приехали в 9.30. Вторая машина, кстати, посмотрите, какая убогая вообще. Гений ее надыбали, вся кривая, лоток не держится. Вторая машина приехала тоже с опозданием. А третья машина там вообще через час, что ли, пришла. Вот мы залили, две машины ждем. Вот приехала третья машина, привезла какой-то жидкий бетон. Ну, 
Кстати, нам это было на руку, потому что гнать полотку густой бетон сложно. Когда привозили густой бетон, мы просили развести его водички, там бетон мешалки есть вода. А вот мы ждем четвертую машину, которая приехала часа через два. Как сказал водитель бетона мешалки, то ли у них там цемент кончился, то ли... Короче, нас стоять от маски не очень не интересовали, но вот... Ай, прождали, просидели на стройке, все разгизнервничались. Это мы заливаем часть монолитной плиты, но это уже не совсем плита, где будет гараж. Лепешки такие, бам-бам-бам. Посмотрите, ну вот что это за бетонная мешалка? Лоток вообще не держится, мой отец его держит для того, чтобы он не отвалился. Бетон через верх, через край плещи. Весь отец был, да не только отец, все там были бетоны. Вот приняли мы 10 машин по 5 кубометров, то есть 50 кубометров бетона и заравниваем. Вот сейчас бы я заставил заравнять намного лучше. Тут же все получилось волнами. Эх, блин, знать бы, что да как, я бы, конечно, сделал сейчас по-другому. Бетон не должен пересыхать, а тут наступили такие тепленькие дни, поэтому мы ездили, воды у нас на стройке нет, ездили на родник, набирали воду и поливали бетон, чтобы он не пересох. Видите, трещинки пошли. И забыл высыхание. Слышу, слышу. А большие трещины мы замазывали молочком, разводили цемент с водичкой, для того, чтобы замазать вот эти большие щели, чтобы из этих щелей не уходила сильно влага. Ну так написано в интернете, как написано, так и делали. Все, залили мы монолитную плиту, э, вообще титанический труд. Правда, сейчас бы сделал немного по-другому, но прошлого не вернуть. Это был последний рабочий день, как бы закончили определенный этап, и собираемся на месяц уехать отдохнуть. Там приехали родственники, праздники всякие. Вот тут у нас арматурка осталась, мы ее закинули за наш участок, чтобы никто не нашел. Это наши столики, мы тут кушали, обедали. Это наш туалет, ну, чтобы от столиков недалеко бегать. Древна остались, чтобы оставшуюся часть забора сделать. А это обратно метле улетел. Все, пока-пока. Месяц спустя почти та же команда. Да нет, не почти та же. Только я уже снял свой гипс и уже могу работать. Заливаем бетон в фундамент под печку. Фундамент под печь не должен соединяться с основным фундаментом, потому что он нагревается, расширяется, поэтому мы проложили э, пенопласт вокруг. Вот бетон мощно идет, так мощно шел, что разорвало опалубку. Брата жены чуть не убило, он услышал, услышал треск, но не успел отскочить, как шарахнет ему по ногам. Эти столбы тоже начали заливать из-за того, что высокий столб бетона тоже разъехал. Ну а вот мы устанавливаем опалубку для того, чтобы заливать периметр. Прогуливаем дырки, забивали туда вот эти вот э, полочки из арматуры. И эти колышки удерживали опалубку, чтобы она не разъехалась по ней. Весело работать, весело. Весело, весело. Выставляли по уровню, чтобы стены цокольного этажа были ровные, а потом скрепляли разными способами. Ну вот так нам больше по уровню не разошелся. Вот примерно такая конструкция получалась у нас. По всему периметру надо было сделать вот такое. Пока мы делали опалубку, наши родители копали яму под, как называется, где хранятся овощи, фрукты и разные продукты. Ой, я же забыл, не важно. Это называется проникающая гидроизоляция. Такая фишка, если ее добавить в бетон, то бетон становится абсолютно водонепроницаемым. Там кристаллизуется он. Для того, чтобы не делать гидроизоляцию, мы решили добавить вот это прям в бетон. Недавно видел представительницу этой компании, едет на желтом камере. Когда я с ней познакомился, она была не такая крутая. Ну и вот после заливки появляется вот такая зеленая жижа, как заявлено, это признак того, что гидроизоляция настоящая, не подделка. Кто мешает поддельную гидроизоляцию, такую зеленку, нас не понимаю. Прошло три дня, и четыре, три-четыре дня после заливки бетона мы начинали разбирать опалубку. Вот это первый слой бетона залили, мы по слоям заливали. Снимаем опалубку, смотрим, что получилось. Конечно, первое разочарование. Некоторые бетонные мешалки привозили откровенно плохой бетон, поэтому молочко шло отдельно, камни шли отдельно, и местами бетон получился фундамент не очень хороший. Вот всей семьей разбираем, разобрали. Лучше всего, конечно, использовать промышленную опалубку, но у нас не было такой возможности. Первый слой залить, начинаем заливать второй слой. Для того, чтобы выставить э, опалубку для второго слоя, э, тут пришлось уже помучиться. Мы брали вот так вот доски, прикручивали колобашки, и на эти колобашки выставляли щиты опалубки. Но заметку, чем длиннее щит, тем ровнее получится фундамент. Но у нас щиты были... У нас было мало народа, щиты были короткие, потому что они были очень тяжелые и вообще их искать их неудобно. Очередная наша ошибка. Ташики сниму отдельный ролик. Оператора не хватало, поэтому мне приходилось левой рукой опалубку устанавливать, а правой камеру держать для того, чтобы это снять. Слышите, как ребят саморезы? Позже мы придумали их смазывать маслом. Во-первых, аккумулятор на шуруповерте медленнее садился, если шуруп хорошо заходит в саморез. Во-вторых, саморезов на больше хватало. Мы их по 20 раз использовали, потом откручивали, другое место закручивали. 
Для того, чтобы опалубка не разорвала, мы придумали такой способ. С двух сторон просверливали дырки, продевали в них вязальную проволоку и связывали. Вязальная проволока удерживала с двух сторон опалубку, стягивала ее внутрь, и опалубка не размещалась. А внутри вот так вот накручивали для того, чтобы стянуть посильнее. Вот примерно вот так получалось. Здесь куски арматуры, но вообще мы гвозди использовали. Гвозди удобнее, они короче, но их длины хватало. Вырос котлован под, да ё -моё, под поврик, о, поврик это называется. А, но прошли дожди, его залило полностью. Нам нужно заливать сейчас бетон на дно, и мы выкачиваем воду. К сожалению, воду мы выкачать не смогли. Через несколько минут после съемки вот этого куска сюжета сломался наш насос, и еще целый день я просидел в мастерской для того, чтобы подтвердить, что не по нашей вине он сломался, чтобы его заменить. Опалубка второго слоя выставлена, второго уровня. Все готово к приему. Как мы только не распирали. Распирали, подпирали, стягивали. Но все равно, каждый раз, при каждом уровне находилось место, где у нас не выдерживала опалубка и хоть немножко бетона не вытекала. А вот эта опалубка вообще вверх нашей с братом инженерной мысли, блин. Это опалубка для того, чтобы залить фундамент, периметр вот, для, слушай, для погреба, что же у меня сегодня с памяти -то. Мы боялись, что вот эту коробку вообще вытолкнуть вверх, поэтому мы пробурились в бетон, который на дне залит, привязали ее. И вот такая конструкция у нас получилась. Надо, чтобы по периметру залился бетон. А центр остался не залит. К сожалению, полностью залить бетон мы туда не смогли. Начало все трещать и выгинать эти распорки. Поэтому мы вывели сколько смогли и решили не рисковать. Иначе, представляете, все бы это схлопнулось туда внутрь. Не прикольно бы было. Это столько трудов, и все бы залило бетоном. Это все на смарт. Пришлось бы закопать и копать деньги в другом месте. Испортилась погода, пошел град, дождь. И пару дней у нас вроде вообще не могли работать, потому что... Даже до котлована дойти невозможно было. Все липло к ногам. Ну а туда таскать всю эту грязь не хотелось. Отдыхали, лентяи. 60 сантиметров воды. Давайте 60 сантиметров залила на несколько дней. Это уже продолжение заливки погреба. Прошлая опалубка должна была держать стены, а эта опалубка должна держать крышку. Крышку собираемся заливать. Не просто крышку, а с небольшим заходом на стены. Из-за того, что в предыдущий раз не полностью залили. Долго думали, как это сделать, укрепляли по максимуму. Вообще не понимаю, чем мы с тобой тут -то наделали. Но очень надеюсь, что выдержит. Выдержит, выдержит, выдержала. Это одна из самых лучших, надежных наших опалубок была. Выдержала сверху, все это хорошо. Видите, залили, распределили. Но правда, бетон в тот раз привезли очень плохой. Одни камни. Можете посмотреть, даже видно, да, по поверхности. Это мой отец, трусы торчат, блин, позорище. Открываем. Погреб. Всегда интересно было залезть в такое место, где темно, сыро. Опалубку делали так, чтобы легко ее потом можно было разобрать, вот это закрытое помещение вытащить. Да, Поэтому сверху ставили да. небольшие такие подпорчики, потом мы их просто выбивали кувалдой и все остальное раскручивали. Это последний день заливки бетона. Мы вдвоем с братом принимали машину, устали, чуть. Машина опоздала на несколько часов, брат успел поспать, а я вот всякий ласк погонять. Вот видите, опалубка готова, брат спит. Ну а этот последний, заключительный день 